హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనరా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ యాక్చువల్లీ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన టాపిక్ ఇది ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈ మధ్యలో మనకి ఫండింగ్ ఇష్యూ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అంటే మనకు పర్యావరణ మార్పు వల్ల చాలా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతున్నాయి మరి వీటికి ఫండింగ్ ఎలా ఉండాలి మనం మనం లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది గుర్తుందా మీకు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ ఇది ఏ కాప్ సమావేశంలో మనం నిర్ణయం తీసుకున్నాం స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయండి లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ అనేది మనం ఏ కాప్ సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదన తీసుకురావడం జరిగింది అలానే ఇంకొకటి మనకి ఇక గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అనేది కూడా ఏ కాప్ సమావేశంలో దాన్ని మనం ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఈ రెండు ఆసలు చేయండి ఓకే సరే మరి యొక్క గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఏంది ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి ఏ సమావేశంలో దీని గురించి వచ్చింది టాపిక్ ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గానే మనం ఒకసారి సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూద్దాం ఇది మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ కన్జర్వేషన్ అనే టాపిక్ సంబంధించింది మనకు టీఎస్పీఎస్సీలో అయితే కనుక గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫోర్కి సంబంధించింది ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో మనకి పేపర్ ఫైవ్కి సంబంధించింది ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్లో వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఒకసారి మనకి ఇందులో వీడియో కంటెంట్స్ ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నా చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో మనకి గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫండ్ అంటే జీవ వైవిధ్యాన్ని బయోడైవర్సిటీని కాపాడడానికి మనం ఏ ఫండ్ని తీసుకురాబోతున్నాం అది ఇప్పుడు న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చింది డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ కున్మింగ్ మాంట్రియల్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలలో కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ సిబిడి కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ ఫిఫ్టీన్ ఈ మీటింగ్ గురించి నేను మీకు చెప్పాను ఓకే ఈ యొక్క జీవ వైవిధ్యం మీద జరిగినటువంటి కన్వెన్షన్ ఆ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఎక్కడ జరిగింది దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దానికి రిలేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట అలానే ఈ యొక్క గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ అసలు ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇందులో ఇండియా మెంబర్కి ఎప్పుడు జాయిన్ అయింది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ యూఎన్ వాళ్ళయి యూఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోలజికల్ డైవర్సిటీ అంటే జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించడానికి తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏంది అలానే మనకి యూఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ కంబ్యాట్ డిజర్టిఫికేషన్ అంటే ఎడారీకరణను ఆపడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్న మైకిరా సమితి నుంచి యూఎన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ పర్యావరణ మార్పు గురించి అలానే ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ని దీన్ని మనం పిఓపి అంటాం పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ని మనము తగ్గించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం లాస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే ఫస్ట్ ఒకసారి ఈ యొక్క గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఈ యొక్క గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ వాళ్ళు ఒక ఫండ్ను క్రియేట్ చేశారు ఈ ఫండ్ను దేనికోసం జీవ వైవిధ్యం బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఎన్ ఉన్నటువంటి జంతువులు దాంతోపాటు మొక్కల యొక్క సంఖ్య అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి జంతువులు మొక్కలు ఉంటే దాన్ని మనం బయోడైవర్సిటీ అంటాం అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి మొక్కలు జంతువులు ఉంటే అక్కడ బయోడైవర్సిటీ అంటున్నట్టుగా మన ఇండియాలో ఎక్కువగా బయోడైవర్సిటీ అనేది మనం వెస్టర్న్ ఘాట్స్ పశ్చిమ కర్మలో చూస్తుంటాం ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ రిజర్వ్స్ అని లేదా బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనేవి కూడా మనం ప్రకటించడం జరిగింది సో టెలిమి స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశంలో బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఎన్నింటిని ప్రకటించడం జరిగింది మనం ఆన్సర్ చేయండి మరి గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫండ్ అనే దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది ఎందులో సెవెంత్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఇక గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ యొక్క ఏడవ మీటింగ్లో ఈ యొక్క ఫండ్ని మనం ఆమోదించుకోవడం జరిగింది మరి ఫండ్ ఏం చేస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బయోడైవర్సిటీని పెంచుతుంది అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే మన భారతదేశంలో బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ టూ అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్స్ సరే రీసెంట్గా మరి యొక్క గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ వీళ్ళ యొక్క ఏడవ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ వ్యాంకూవర్ కెనడాలో జరిగింది స్టూడెంట్స్ కెనడాలో జరిగింది మరి యొక్క గ్లోబల్ మనకి ఏదైతే ఉందో యొక్క మనకి గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ జూలైలో అప్రూవ్ అవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఫైనల్ రాటిఫికేషన్ అంటే వివిధ దేశాలన్నీ సిగ్నేచర్ కూడా చేయడం జరిగింది ఇది దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది కున్మింగ్ మాంట్రియల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ గోల్స్ బై ట్వంటీ థర్టీ అంటే మనము మొన్న మనం కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ సిబిడి ఫిఫ్టీన్ మీటింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం
బయోడైవర్సిటీ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా డెవలప్‌మెంట్ ప్లాన్ తీసుకుంటే వాటి కోసం స్పెండ్ చేయడం ఇలాంటి అంటే స్థానిక అవసరాలకు దగ్గట్టుగా ఈ యొక్క ఇస్తున్నటువంటి మొదటి ప్రపోజల్ ఏందంటే ఈ యొక్క గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే ఈ యొక్క దేశాలు లేకుండా ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇందులో గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో టార్గెట్ నైన్టీన్ ఏం చెప్తుందంటే టూ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ పర్ ఇయర్ మనం రేజ్ చేయాలి ఎప్పటిలోపు ట్వంటీ థర్టీ లోపు ట్వంటీ థర్టీ లోపు ఎవ్రీ ఇయర్ మనం రెండు వందల బిలియన్ డాలర్ అనేది రేజ్ చేసి అంత డబ్బులు వాటిని మనం కరెక్ట్గా స్పెండ్ చేస్తే కనుక మనం బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతాం కెనడా అండ్ యూకే ఇవి రెండు కలిసి కూడా మనకి కెనడా టూ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ ఇక్కడ ఎంత కావాలంటున్నాం మనం టూ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ చూడండి కెనడా టూ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ అండ్ అలానే టెన్ మిలియన్ పౌండ్స్ మనకి గ్రేట్ బ్రిటన్ ఓకే టెన్ టెన్ మిలియన్ పౌండ్స్ ఎస్ టెన్ మిలియన్ పౌండ్స్ బై యూకే అండ్ టూ హండ్రెడ్ బై కెనడా వీళ్ళు కంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ తర్వాత ఇంకొక ఫార్టీ మిలియన్స్ అంటే వివిధ దేశాల కంట్రిబ్యూషన్ అన్ని కల్పంగా ఇంకొక ఫార్టీ మిలియన్స్ మిగిలింది ఈ సంవత్సరం యొక్క టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడానికి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందనుకుంటా థౌజండ్ ఓకే సో సార్ టెన్ థౌసండ్ మిలియన్స్ టెన్ థౌసండ్ మిలియన్ ఎస్ సార్ థౌసండ్ మిలియన్ ఇస్ ఇక్కడ వన్ బిలియన్ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ మిలియన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంతే ఓకే బిలియన్ గురించి కాదు థౌసండ్ మిలియన్ అయితే వన్ బిలియన్ అవుతుంది అలాంటిది ఎన్ని బిలియన్ డాలర్ కావాలి మనకి టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్ కావాలి ఎవ్రీ ఇయర్ యూకే కెనడా కంట్రిబ్యూట్ చేసినాయి ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ వీటి యొక్క ఇది మనకి కాప్ సిక్స్టీన్లో దీని గురించి ఫర్దర్గా మాట్లాడుకోబోతున్నారు కాప్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్కడ జరిగిందని చెప్పాను రెండు దశల్లో ఒకటి కున్మింగ్ చైనా రెండవది మాంట్రియల్ కెనడాలో జరిగింది స్టూడెంట్స్ సరే మరి యొక్క గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ దీన్ని మనం యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఆమోదించుకున్నాం అని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు బయోడైవర్సిటీ యొక్క కాప్ ఫిఫ్టీన్లో దీన్ని మనం ఆమోదించుకోవడం జరిగింది అని చెప్పినాం ఎన్ని కంట్రీస్ అగ్రీ చేసినాయి దీన్ని వన్ నైంటీ కంట్రీస్ అగ్రీ చేసినాయి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది ఈ యొక్క గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ట్వంటీ థర్టీ కల్లా మన ఈ యొక్క భూమి పైన ఉన్నటువంటి థర్టీ పర్సెంటేజ్ బయోడైవర్సిటీని మనం రక్షించుకోవాలి ట్వంటీ థర్టీ కల్లా అది మనకి మెయిన్ థింగ్ అనమాట టార్గెట్స్ ఇందులో మనం ఎన్ని టార్గెట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ ఇందులో మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మనం బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి భారతదేశంలో తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏంది నెంబర్ వన్ ఇండియా బిజినెస్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఇనిషియేటివ్ ఇది ఒకటి అలానే వెట్ లాండ్ కన్జర్వేషన్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ట్వంటీ టెన్ నేషనల్ ప్లాన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ అక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ అలానే వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఇవి మన భారతదేశం తీసుకున్నటువంటి వివిధ చర్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నగోయా ప్రోటోకాల్ అలానే కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫానా అండ్ ఫ్లోరా సైట్స్ రూపంలో అలానే వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ ఇలాంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కొన్ని ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం జరిగింది దేని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఒక జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవడం పరిరక్షించడానికి గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అసలు ఈ యొక్క గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్లోనే ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది ఏంటి గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫండ్ అనేది మరి గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్చువల్ ఎప్పుడు ఆమోదించుకున్నాం మనం ఇది ఎప్పుడంటే మనం మనకి కాఫ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆమోదించుకోవడం జరిగింది ఎన్ని టార్గెట్స్ ట్వంటీ త్రీ టార్గెట్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ కోసం రివ్యూ చేసుకుంటాం మనం ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం రివ్యూ చేసుకుంటాం ఏ మీటింగ్లో దీన్ని మనం మాట్లాడుకున్నాము ఇంతకుముందు ఏమో కాఫ్ ఫిఫ్టీన్ సిబిడి మొన్న జరిగింది ఏంటి మనకి సెవెంత్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ జిఈఎఫ్ ఈ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఏం చేస్తుంది పర్యావరణ ప్రోగ్రాంలకు సంబంధించి ఫండింగ్ ఏదైతే అవసరం అవసరం ఉంటుందో ఆ ఫండింగ్ని మనకి గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ అనేది తీసుకొస్తుంది అనమాట ఓకే సరే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ మరి యొక్క గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది ఎకో సిస్టమ్ని పరిరక్షిస్తుంది అలానే ట్వంటీ థర్టీ కల్లా మన ప్లానెట్ పైన థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీని మనం రక్షించుకోవాలి దాంతోపాటు ఫినాన్షియల్ ఫ్లో అంటే మనకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదైతే కనుక వివిధ దేశాలకు ఏదైతే కనుక పర్యావరణాన్ని పర్యావరణ మార్పులను ఆపడానికి కావాల్సినటువంటి ఫండింగ్ ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ ఫండింగ్ను ప్రొవైడ్ చేయడం దాంతోపాటు ఒక ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి హార్మ్ఫుల్ సబ్సిడీస్ అంటే కొన్ని ప్రభుత్వాల యొక్క సబ్సిడీ వల్ల విపరీతంగా కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ యూసేజ్ పెరగవచ్చు పెస్టిసైడ్స్ యూసేజ్ పెరగవచ్చు
మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ రీస్ట్రక్చర్ చేసాం ఇక ఎర్త్ సమ్మిట్ తర్వాత రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ వ్యవస్థీకృతం జరిగింది నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నుంచి వరల్డ్ బ్యాంక్ దీనికి ట్రస్టీగా పనిచేస్తుంది అనమాట గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీకి ట్రస్టీగా పనిచేస్తుంది రియో ఎర్త్ సమ్మిట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాన్ఫరెన్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఫండ్ ప్రస్తుతం ఇందులో గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీలో ఉన్న దేశాలన్నీ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇండియా ఈజ్ ఎ మెంబర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇండియా ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఇవేం చేస్తుందని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి పాలసీస్ అనేటువంటి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది మరి ప్రధానంగా ఈ యొక్క ఈ ఐదు అంశాలకు సంబంధించి ఫండింగ్ని మనకి గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తుంది ఏంట ఐదు మినిమాటా కన్వెన్షన్ అండ్ మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ వాడకాన్ని తగ్గించడానికి మినిమాటా కన్వర్ కన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి కావాల్సిన ఫండింగ్ను వీళ్ళిస్తారు నెక్స్ట్ స్టాక్ హోమ్ కన్వెన్షన్ అండ్ ద పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్ వీటిని తగ్గించే కన్వెన్షన్ థర్డ్ వన్ యూఎన్ కన్వెన్షన్ అండ్ బయో బయాలజికల్ డైవర్సిటీ అలానే ఫోర్త్ వన్ యూఎన్ కన్వెన్షన్ టు కంబ్యాట్ డిజర్టిఫికేషన్ ఫిఫ్త్ వన్ యూఎన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ ఐదు ప్రోగ్రాంలకు ఫండింగ్ ఇచ్చేదెవరు గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఆ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ వాళ్ళ యొక్క సెవెంత్ మీటింగ్ అనేది రీసెంట్గా జరిగింది స్టూడెంట్స్ సరే ఫస్ట్ మినిమాటా కన్వెన్షన్ అండ్ మెర్క్యూరీ అసలు ఇదేంది ఇది మెర్క్యూరీ వాడకాన్ని తగ్గించాలని చెప్పేసి ఎందుకు మెర్క్యూరీ లీక్ అయినప్పుడు మనకి నర్వ్ సిస్టమ్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మరి ఒక మినిమాటా కన్వెన్షన్ మనం ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాం టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో సైన్ చేయడం జరిగింది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్టీన్లోకి ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి అమల్లోకి రావడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ హ్యూమన్ హెల్త్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దేని నుంచి ఈ యొక్క మెర్క్యూరీ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అనమాట మెర్క్యూరీ జనరల్గా ఎర్త్ క్రస్ట్ లోపల ఉంటుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారము మెర్క్యూరీ కొన్ని మనకి అన్వాంటెడ్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అనేవి చూపెడుతుంది స్టూడెంట్స్ హెల్త్ పైన నెక్స్ట్ స్టాక్ హోమ్ కన్వెన్షన్ అండ్ పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ నేను మీకు ఇదివరకు చెప్పాను పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి కొన్ని ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట ఇవి ఈవెన్ ఒక ఖండం నుంచి ఇంకో ఖండంకి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే విండ్స్ ద్వారా ఇవి మన శరీరంలోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి మన టిష్యూస్లో చాలా ఎక్కువ రోజులు అలానే ఉండిపోతాయి మరి దీన్ని సైన్ చేసింది ఎప్పుడు టూ థౌసండ్ వన్ ఎప్పటి నుంచి ఎఫెక్టివ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ నుంచి ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్టివ్లోకి రావడం జరిగింది దేనికోసం అని యొక్క పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఈ కెమికల్స్ నార్మల్గా ఎందులో ఉంటాయి మనకి హ్యూమన్ టిష్యూస్లో హ్యూమన్ బాడీలో ఉంటాయి పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ ఇది ఎప్పుడు సైన్ చేయడం జరిగింది ఫిఫ్త్ జూన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ నుంచి ఫోర్త్ జూన్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ మధ్యలో సైన్ చేయడం జరిగింది ఎప్పటి నుంచి ఎఫెక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ మరి బయోడైవర్సిటీ కన్వెన్షన్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంది బయాలజికల్ డైవర్సిటీని కాపాడాలి అలానే మనం నేచర్ వాతావరణంలో ఉన్న వాటిని సస్టైనబుల్ అంటే పర్యావరణ హితంగా మనం యూజ్ చేస్తుండాలి సుస్థిర అభివృద్ధికి అనుకూలంగా మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న కన్వెన్షన్ అన్నిటికీ కూడా ఫండింగ్ ఇచ్చేది ఎవరి ద్వారా వస్తుంది గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఫండింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట యూఎన్ కన్వెన్షన్ టు కంబ్యాట్ డిజర్టిఫికేషన్ ఏంది ఇది మనకి ఎడారీకరణ అంటే ఎడారులు స్ప్రెడ్ కాకుండా మనం ఆపుతుంటాయి అనమాట జనరల్గా ఇది మనకు ఆఫ్రికాలో ఈ యొక్క సహేల్ రీజియన్లో నేను మనం మీకు చెప్పాను సహేల్ రీజియన్ అంటే ఏంది సహారా డిజర్ట్ కింద అలానే ఈ యొక్క సవన్న గడ్డి మైదానాల పైన అని చెప్పేసి ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఎడారిని విస్తరించకుండా సైన్ ఎప్పుడు సైన్ చేసాం నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ మధ్యలో సైన్ అయింది ఇంప్లిమెంటేషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ ఎడారులు విస్తరి విస్తరించకుండా ఢిల్లీ డిక్లరేషన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ పద్నాలుగో కాప్ సమావేశం మనకు ఢిల్లీలో జరిగింది అక్కడ కూడా మనము ఈ యొక్క ఎడారులను తగ్గించడానికి వివిధ ఈ యొక్క మెకానిజం తీసుకోవడం జరిగింది మీకు చెప్పినట్టు గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఏంది ఇది గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ అనేది ఆఫ్రికాలో సహారా డిజర్ట్ కింద ఎక్కువ మొత్తంలో చెట్లను పెంచడం ద్వారా సహారా ఎడారి విస్తరించకుండా గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ అనే ప్రో ప్రాజెక్ట్ అనమాట బాండ్ ఛాలెంజ్ అంటే ఏంది ఇది మనకి సుమారుగా ఏవైతే కనుక అడవులు కొట్టివేయబడ్డాయో కొట్టివేయబడినటువంటి అడవుల స్థానంలో సుమారు నూట మిలియన్ హెక్టార్లలో అటవీ పంపకాన్ని చేపట్టాలి ట్వంటీ ట్వంటీ లోపు అది త్రీ ఫిఫ్టీ మిలియన్కి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ట్వంటీ థర్టీ లోప
which of the following indo greek ruler embraced the buddhist faith evaro buddhist faith ni embrace cheyadam jarigindi meander 1 next today's video question okay today's video question with reference to global environment facility which of the following statements are right okay ee ee naalugu statements lallo global environment facility sambandhichi edi right idi manaki financial mechanism laga pan chestadi ever kada convention on biodiversity and un of triple c valaki second it undertakes the scientific research on environmental issues environmental issues pena scientific research chestadu antunnaru c it is an agency under oecd oecd kinda technology transfer chestadu antunnaru d vachesi a and b antunnaru a statement right ho cheppandi friends main question how does biodiversity vary in india mana bharat deshamlo biodiversity ela marutundi how is the biodiversity act 2002 helpful in the conservation of flora and fauna mana bharat deshamlo ee biodiversity chattam 2002 anedi mana bharat deshamlo mokkalu mari jantulu yokka rakshana ge vidhanga todapadutundi idi maniki main question sir students mana video ending lo kochesam kabatti ee video lo discuss chesina amshalu okka sa chuddam ee video la pradhananga manam global environment framework fund ante indi mana global environment framework eppudu vachindi అలానే గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏ ప్రోగ్రాంలకు ప్రధానంగా ఫండింగ్ ఇస్తున్నటువంటి ఐదు ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ మినిమాటా కన్వెన్షన్ ఇలాంటిది కానీ యూఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి ఇలాంటి వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ దాంతోపాటు గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫండ్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ